Тази седмица в Бръзди. Ще има свине, ягоди, малини и салати. Три семейни ферми с млади хора върнали се от странство, за да работят и се развиват в България. Бръзди. Класиката е модерна. Започваме с една умна ферма. Резултат от истинска фермерска стратегия. Отправяме се на юг към магическата ограждан планина. Посрещнахте ни тук, защото държите да видим тази наистина забележителна гледка, както казва Иво, зад нас е Швейцария. Това е село кое? Това е село Право Бърдо. Право Бърдо. Да, това е едно съседно село на моето родно село Долна Рибница. През което минахме току-що. През което минахме току-що. А твоето малко ранчо ето това. Ето това, което все още се развива и нараства. Постепенно разширяваме ранчото, модернизираме го най-вече. Колко декар е ранчото? Миранчето тук е около 8 декара всичко общо. Не е голямо, но е на такъв район разположено, че позволява в един период да произвеждаме домати, когато е невъзможно да произвеждаме дълго на полета. Знаеш какво ми направи впечатление, като пътувахме насам? Че общо взето селата, през които минахме, са живи. Да. Навсякъде е пълно с оранжери, което на мен ми говори, че тези села са живи именно заради тези оранжери. Точно така. Поддържани къщи, видяхме чудесни училища в селата, което, за съжаление, много рядко вече може да се срещне в България. Не, мога да кажа, че и оранжерите и земеделите допринасят за това села да са живи, защото в този район, къде сме в момента, Долна Римници и Право Бърдо, може би 15-20 семейства се препитават с това. Добре, ами, много ти благодаря, че ни спря на това място, за да ни покажеш от високо твоите оранжери и сега трябва да отим да я видим по-отблизо. Това значи отглеждаш повече декари от тези, които виждаме. Колко са общо? Общо отглеждам 25 декара на жири. Разположени на три различни места. Разположени в три землища в община Петрич, в землища на град Петрич, село Първо Май и Долна Римница. Аз ги правя етапно. Първо работим в Петрич, сега работим там, после септември се качваме тук. Не се работят всичките оранжири едновременно. Поддържат се, но масовата работа, когато е в домат и краставичка, когато отглеждаме, ги разпределям във времето, да не е на купшото, не мога да се справим. Семейството ангажирано ли е? Семейството ангажирано. Съпругата е зад мен с мен, така че тя е ангажирана във всичко. Семейството е ангажирано 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 Добре, да намирате ли време да помагате на мама на татко? Да, след училище има време. Ама всеки ден ли идваш тук? Почти. Ако трябва да избереш между игрите на телефона, на компютъра и работата тук... Ама честно, я ме пократи сега. Работата тук. Ама честно, ама честно. Работата тук. Сериозно? Да. Харесва ти повече? Да. Защо? Защото правим нещо и го правим заедно. да не мачкаме салатките. Става ли? Ето така. От кога вършиш цялата тази работа? От завръщането ми от Англия 2010 година. Бил си там? Да, бил съм там 4 години. Като в тези 4 години дали комбинирах. Отглеждах тук картофи на открито. Работех сезонно в Англия. Прибирах се. И 2010-та взех решение, че... Трябва да изграждам оранжири в България. Стига с Англия. Стига с Англия. И така, от тогава се развиваме. Декар по декар, плюс два, плюс един, продължаваме. До ден днешен. Спомена, че имаш амбицията. 
да започнеш да работиш по-високо технологично и да правиш така нареченото умно земеделие, за което много се говори напоследък. Точно така, аз се боря за това от години. Колко умна може да бъде една такава наистина високо планинска оранжерия, нали? Човек очаква, че тук нещата са по-примитивни. Може да бъде много умна. Колко умна? Поради простата причина, че мога да го управлявам буквално да поливам от петъч от дивана, да съм в хола и да наблюдавам какво се случва тук. За тая технология говорим, която на мен ми коства да докарам от съседното село електричество, за да имам ток, за да мога да поддържам системата, за да имам в този район да имаме интернет, да имам връзка с този обект. И останалото е една умна система, която мен ме очудва. Аз не съм работил до сега с нея. Тая година ги инсталирам за първи път, като на първи обект тук тестово. И сега продължаваме да изграждаме и на другите обекти. Може ли да ни покажеш за какво говориш всъщност? Мога, разбира се. В момента ще го стартираме. Добре, на теб какво ти изпестява това? Това ми изпестява, първо ми изпестява време, което е най-важното за мен, защото имам нужда от време и да си върши и други дейности, други работи. По принцип, моето поливане за тея 6 декара 7, ако поливам без тази система, означава да съм 2 или 3 часа минимум да съм тук. Чисто физически трябва да съм тук. Да, трябва да съм тук. Нищо да не правя, само да стоя тук. Начало в 14 и 13 минути. И системата си полива сама. Точно така. Да. Ти само я управляваш. Аз само го управлявам. Ето като как се случва в момента в ръцете ми. Само за поливане ли ти помага? И за натуряване, за хранене на самите растения, което е много прецизна. Заради прецизното хранене няма възможност да предозираш да се стресират растението или да остане гладно, да му е малко храната. Мисля, че ще има и по-добри добиви, и по-добри вкусови качества. Продаваме в големи супермаркети в България. Като увеличих стопанството над 10 декара оранжери, вече почнах да изпитвам трудности с продажбите на местно ниво по търговци и по борсата нашата в Карналовската. За да влезеш в тези вериги, трябва да отговаряш на доста критерии и да достигнеш едно ниво на стопанствата, не само като качество на продукцията, като и документално отзад за самите стопанства, да съгласуваш с бъбаха, да имаш дневници за перезета. Те това са дребни неща, които обаче... Да, нищо не трябва да си вее. Да, точно така. В своята ферма, оранжери или каквото и де. Трудно се влиза по принцип в веригите магазини, защото аз имах набор от имейли, изпращани, изпращани, изпращани. И много от веригите даже не ме удостоихи с отговор. На мен е много интересно да слушам как мислиш. Аз разбирам, че срещу мен стои един мислещ фермер. Мислещ. Който се адаптира спрямо условията, опитва се да променя нещата, така че да бъде по-успешен. И може би това е ключа. Ами, за да постигнеш нещо, трябва да мислиш първо. Да. Да преценяваш кое е правилно, кое не е правилно. И правим и грешки. Без грешки не става, учим и се от грешките. Но в повечето случаи вървим нагоре и напред. Това е общо взето. И да те питам нещо накрая, което е така си оставих за десерт. Красимир Учителски. Къде идва твоята фамилия? Моята фамилия е с история от мой прадядо. Той е бил първи учител в селото. Това го знам от бабите. В Долна Рибница? В Долна Рибница. Всички сте учителски? Да. Добре. За теб съм сигурна. Добре. Благодаря ви хора, желаем ви успех. Качили сте се много високо в планината, да продължавате и в преносния смисъл още по-нагоре. И да бъдете живи и здрави, и да работите заедно, нали, Крис? И това е много важно. Заедно. Много ми хареса това, което казвам. Много силна приказка. Заедно. Заедно. Заедно.